inyong adlaw mga langga. So, ito na naman ang inyong teacher na feeling vlogger. Welcome to my channel. For today's video, pag-uusapan po natin ang mga ginagawa ko to overcome depression. There are times in life when we feel like things will never get better and your feelings of depression will never end. What can you do at those times when you feel like hopeless, unmotivated, fatigued, and overwhelmed with life? When I begin to feel depressed, the first step I should do is to focus my time and energy on myself. Taking care of myself emotionally, creatively, physically, and spiritually can help turn my negative thoughts into more positive ones. And these are some of the things na ginagawa ko to overcome depression. Number one, exercise regularly. So, nag-exercise po ako 30 minutes a day. Habang nag-prepare ako ng breakfast namin, at the same time, ginagawa ko na po yung exercise ko. So, habang hinihintay kong maluto yung kanin, habang pinapalambot ko yung niluluto kong ulam, ginagawa ko na yung exercise ko. Okay? So, sa kusina lang po ako. Ang ginagawa ko po, sumasayaw lang ako. Nanonood ako ng video ng mga Zumba or kaya ng mga uh, 15 to 30 minutes aerobics. So, yun po yung mga exercise na ginagawa ko. From Monday to Saturday. So, Sunday hindi po ako nag-exercise. Yun po yung rest day ko. Number two, get a reasonable amount of sleep each night. One good thing about me is that hindi po ako hirap makatulog. Kapag lumapat na po yung ulo ko sa una, nakakatulog po ako kaagad. Siguro dahil pagod na yung katawan ko sa dami ng ginagawa ko buong araw, so mabilis na po ako makatulog. Hindi po ako, or minsan siguro may time na pagising-gising ako, pero bihira lang po yun. Usually, dere-derecho po tayo, talaga yung tulog ko. At regular po yung oras ng pagising ko. So, uh, 5 a.m., yun po talaga yung gising ko. Kahit walang alarm, nagigising po ako ng 5 a.m. Parang nakaset na po siya sa isip ko. Okay, so yun po yung maganda. Kahit sa tanghali, kahit magnana, kahit magtake ako ng nap, pag humiga ako, nakakatulog po ako kaagad. So yun po yung maganda sa akin. Number three, listen to music or watch movie that makes you happy. So, ang ginagawa ko, bago ako matulog, manunood muna ako ng mga nakakatuwang vlog. Pagkatapos kong manood, magpapatugtog na ako ng music, na hanggang sa magising ako kinabukasan, hindi ko po yung pinapatay. So, nakaplay lang po siya habang tulog ako. Ang ginagamit ko po yung maliit na kaset. Kaya para diretso lang po yung tugtog niya. So, mayroong, mayroong station na lahat ng piniplay nilang music, uh, puro mga soft music, mga love songs. Dire-direcho po siya. Wala siyang, ano, walang putol-putol. Diretso siya hanggang umaga. So, yun po yung pinapa-play ko. Number four. Do a creative activity as a way to express emotion or as a distraction. That is why nandito ako sa YouTube. This is my way to express my emotion. Sharing you my story helping me through my tough days. Even when it feels like no one is listening, no one is watching my videos, pero masaya po ako sa ginagawa ko. Dito ko lang nailalabas yung nararamdaman ko. Yung times na wala akong makakausap, ito yung naisip kong gawin at ito yung naisip kong magandang paraan para kahit pa paano, mailabas ko po yung na nararamdaman ko at ma-overcome ko yung depression. So, kung pwede namang mag-like ka at mag-subscribe sa channel ko, please naman, 
para kahit pa paano may manunood naman sa akin. Kung pwede lang naman. Thank you po. Number five, don't isolate yourself. Nagawa ko po yan, one to two months. Nagkukulong lang ako sa kwarto. Para akong may virus. Nandun lang ako, nakahiga lang. Tapos yung mga anak ko, hinahatiran lang ako ng pagkain. Hinaabot din lang nila ako ng pagkain. Parang nakwarantin ako dun sa kwarto ko. At hindi siya nakakatulong. Lumalala po lalo yung depression nila. So, ang ginawa ko, lumalabas po ako ng bahay. Nagda-drive po ako ng scooter. Kahit wala akong, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Minsan nakarating ako ng Divisoria. Pupunta ako doon. Pagdating doon, wala naman akong bibilin. Nag-drive lang ako pabalik. Paikot-ikot lang ako hanggang sa gumaan yung pakiramdam ko. Okay? So, hindi po maganda yung nagpukulong tayo. Minsan natutuwa po ako kapag may time ng mga friends ko. Nagkikita kami. Kahit once a month lang po yun. Malaking bagay po yun sa akin. Yung masaya ako kasama sila, nakakatulong po siya ng malaki. Yung mga kapatid ko naman, kapag day off nila, pinupuntahan nila ako. Yung, yung iba ko kasing kapatid nasa malayo. So, yung mga malalapit, nagre-reach out naman sila. Tinatry naman nila para i-comfort ako minsan. Pero, naintindihan ko naman, kung hindi sa lahat ng pagkakataon, masasama nila ako. Life is weird right now. Because of COVID-19, that is affecting our mind and health negatively. Hindi man lahat, pero most people ay may pinagdadaanan. So, kung hindi mo makuha yung support mula sa ibang tao, ang tanging magagawa mo lang is to support yourself. Ikaw lang ang nakakaalam sa nararamdaman mo. At ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo. So, sana po, kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, ay magagawa nyo ng paraan para ma-overcome lahat ng ito. Yan lamang po sa ngayon. Kung nanonood ka at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe and like my video. Maraming salamat!